，我喝酒吗？要不要送我？啊、uh, ，这么巧啊！没想到在这儿碰到，刚好我在附近和客户吃饭，看到陈总，你不是喝酒了吗？我叫了个代驾，要不陈总先用。那你随意，到家了记得说一声。你有空记得来我公司啊，很多人都特别想念你的饺子。嗯，有机会我一定去，谢谢啊。嗯。那我也先走了。等一下，你就这么走了？那我没什么要和我说的吗？啊，一会儿回去注意安全啊。我也喝酒了，开不了车，而且代驾也被叫走。不知道在这里叫代驾要等多久。你是要让我送你吗？不行吗？待会儿你可以开我车直接回去。好啊，可以。林总也是发烧友吧？偶尔玩玩，挑一辆，我们跑两圈试试。陈总今天很有雅兴，但是我没时间。怎么，不敢啊？光跑，有点无聊啊。那陈总的意思是来点彩头，什么彩头？沈安安。他永远是他自己，在任何时候，沈安安都不会是打赌的筹码。安安身上有种魔力，会让人觉得跟他待在一起的时候。特别放松，舒服，不需要任何防备。这些看似很简单，其实是最难的，尤其是在经历过背叛之后。陈总见过了沈安安最耀眼的时刻，可是我可能见到他脆弱的时候更多一些。现在回想起来。觉得某些时刻他的狼狈还挺可爱的。林总是想靠这个说服我知难而退啊？当然不是。陈总很有品味，也有自己的想法。谁能说服您呢
，来，好好对安安，可别被我逮到机会。今晚专门来找我的啊！我们不如来聊一聊，你最近为什么总去找沈安？怎么，吃醋了？我来是想告诉你，离他远一点。这就奇怪了，咱们俩在谈恋爱的时候尚且不过问彼此的私生活，现在算是什么都没有了。你这爪子伸的倒挺长啊！沈安现在。是我的人，怎么？你离开我之后，不仅换了新工作，这取向也……他会是我将来的合伙人，所以离他远一点。任一鸣的前女友，任一鸣的前妻。<笑>哎，我不得不承认，现在的女人我有点跟不上了。那还得感谢你啊，你教我的。很多关系用好了也是一张牌。不对吗？但我和你不一样。找合伙人一定要谨慎。如果双方都不付出真心，那很有可能被别人从背后狠狠地捅上一刀。我可不能再被捅到了，对吧？如果你能站在我现在站的这条路上，我一定不会让你一个人走。我喜欢你。你上次的状态和你之前所有的视频都不太一样，是不是因为你还有什么顾虑或者别的什么原因？放开我！让，大哥，我是你四哥。十月，你干什么？十月，十月。我没通过试用期的事儿，一鸣哥他现在知道吗？我想，你现在更应该想知道的是，一鸣的事儿。你为什么还不跟他分手？十月现在毕竟还跟我在一起呢，这样也太不负责任了。负责？负责什么？你这不叫负责，你这就应该叫接受报应。你这报应可够大的了。我已经为你失去很多了，再这样下去，是不是连饭都吃不起啊？如果你不想过现在这样的生活，你随时可以离开这儿，离开我。老师来电话说，心仪跟小朋友打架，好像都出血了。你是不是很忙啊？都没有时间来学校？是不是家里出了什么事情，影响了孩子的情绪呢？所以求你了，行吗？啊，节俭一点。我没有多余的钱再替你付信用卡了。没有就需要啊，把房子要回来，或者别的什么。